el tener las puertas abiertas para organizar cualquier tipo de evento y más, sobre todo, eventos como este en donde presentamos un libro. La verdad es que eh, cuando estamos presentando un libro, sobre todo cuando también el autor nos acompaña, pues estamos dando la bienvenida a un nuevo hijo del concepto de la cultura, la intelectualidad y el conocimiento. Con nosotros hoy nos acompaña Chris Van Riel, que es el autor de, de la obra. Nos acompaña también el señor don César Pierna Vieja en la representación de la editorial, de líder editorial. Y nos acompañan don Luis Abril y don Ángel Ayorza como presidente y director general de Corporate Excellence, que es la eh, institución que desde hace también algunos tiempos está colaborando con esta casa en la organización de algunos programas, en concreto con el análisis, con el programa que denominamos Análisis y Gestión de Intangibles para la Marca y la Reputación Corporativa. Bueno, pues alinear para ganar el libro que hoy estamos presentando o que hoy eh, ellos eh, van a presentar en concreto. Eh, yo lo he leído y lo he leído recientemente porque la verdad es que lo he tenido en mi poder tan solo hace unas horas. Y me ha parecido un libro especialmente interesante, pero cuando hablamos de alinear para ganar, no estamos hablando de un libro como parecía, yo creo, ¿eh? como parecía en un principio un libro de comunicación de empresa o un libro de reputación. Creo que estamos hablando de un libro que, que se refiere a la estrategia de la empresa. Y a la estrategia de la empresa vista desde cuatro, desde cuatro ángulos un poco distintos. Según se va profundizando en la lectura del libro, van apareciendo aspectos diferentes, aspectos muy interesantes, que he tratado de, 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 de resumir en cuatro grandes líneas. Por un lado, de inteligencia empresarial. La inteligencia empresarial es uno de los temas de moda, es un tema realmente vibrante, que cambia y que se modifica cada día, y que como tal aparece en la estrategia más eh, pura y dura en un mundo globalizado y en un mundo eh, absolutamente marcado por las relaciones y por las eh, relaciones personales, por las relaciones a través de, del mundo del networking. En segundo lugar, la reputación, la presencia en el mercado y el posicionamiento. De esto también se habla mucho en el libro, sobre todo eh, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista también de los clientes, de los, de, los, de los prescriptores, y creo que también es interesante el análisis que se hace aquí. En tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, el concepto de, la, de los resultados. Cualquier estrategia, sin hablar de resultados, es, eh, es como agua que tiramos directamente a, a, a un cauce y no podemos aprovecharla. Y evidentemente de comunicación, sin duda. Bueno, hay otros dos aspectos del libro que me han llamado la atención que son los casos prácticos que presenta cuando eh, se hace referencia a determinadas empresas y cuando eh, se hace explicación de cómo eh, han ido alineándose para ganar. La verdad es que cuando hablamos de alinearse para ganar, en la otra parte de la moneda, en la, otra, en, en la cruz de la moneda, está el no alinearse. No alinearse para ganar o no alinearse para perder que son otros dos conceptos distintos. La famosa política del disparo que allá por los años 60 ya se puso de moda en nuestro país. Y el libro habla de tres conceptos fundamentales al final, de tres palabras. Una es ganar, que ya la tiene en el, propio, en el propio título del libro. Otra es éxito y otra es futuro. Y son tres palabras importantes. Lo que pasa es que son palabras también subjetivas, ¿verdad? Ganar, lo que para unos es ganar, para otros no lo es. Éxito, lo mismo ocurre, y lo mismo ocurre con el futuro. Quizás esta última palabra sea un poco más objetiva, el futuro, porque es lo que ha de venir. El futuro lo que ha de venir es el futuro inmediato del que ya nos hablaba, eh, del que ya nos hablaba, eh, eh, se me ha ido el nombre, <ríe> Víctor Fron, cuando hablaba y expresaba que el mundo en el que nosotros vivimos es un futuro inmediato, un futuro inmediato cargado de expectativas. Bueno, pues por lo menos esta es eh, una de, las, eh, de los grandes valores del libro, abrirnos expectativas y pensar que esas expectativas cuando se conviertan, cuando lleguen, puedan convertirse en realidad. Yo quiero agradecer a la editorial, primero, porque es quien corre sin duda alguna el mayor riesgo cuando editan estos libros, ¿verdad? A la editorial, en la valentía que tiene de poder publicar eh, libros valientes, libros de futuro y libros arriesgados como este. En segundo lugar, y quizás, eh, quizás el más importante, al autor por haber dedicado tantas horas para escribir este libro. Fíjese, eh, habéis escrito yo también muchos libros en mi vida, como veintitantos, y, y la verdad es que cuando empiezas a, a escribir y empiezas a estudiar para escribir, no te das cuenta de la cantidad de horas de tu vida que van aquí dentro. ¿no? Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que cuando el libro sale, 
Cuando el libro sale, siempre nos queda un pequeño rencor interno. Lo podríamos haber hecho a lo mejor un poco, un poco más completo, lo podríamos haber hecho mejor, lo podríamos haber hecho más competitivo. Bueno, la verdad es que cualquier libro siempre es una joya y que como tal la recibimos y que como tal la presentamos. Desde la Escuela de Organización Industrial estamos encantados de poder presentar hoy una joya, alinear para ganar. Enhorabuena y ahora estos eh, señores, muchos más doctos, muchos más conocedores de la obra, van a presentarla. Estamos, eh, como hemos indicado, en una casa de puertas abiertas y que cualquier actividad como esta nos es grata. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por acogernos en vuestra casa. Y buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias también por acompañarnos hoy en la presentación mundial de la edición en español del libro Alinear para ganar del profesor Keis Van Riel, que es uno de los mayores expertos y creadores de tendencias en la gestión de la comunicación corporativa en los últimos diez años. Van Riel es profesor de comunicación corporativa en la Rotterdam School of Management de la Erasmus University. Es vicepresidente y cofundador, junto con Charles von Brum, del Reputation Institute. Es autor ya de diez libros importantes en el ámbito de la comunicación corporativa. Este es el segundo en español. El primero que escribió en el año 96 es Principles of Corporate Communication. Ese está traducido al español. El segundo, Fame and Fortune, en el año 2004. Essentials of Corporate Communication, en el 2006. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas académicas, como The Academy Management Journal, Long Range Planning, Journal of Management Studies y Journal of Marketing. Nos acompaña también Luis Abril, en su calidad de presidente de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, un laboratorio de ideas creado por grandes compañías públicas y algunas de las mayores multinacionales españolas para profesionalizar la gestión de la reputación corporativa como el recurso estratégico que, vía, que guía perdón, el buen comportamiento de las empresas y construye valor. Luis es secretario general técnico de la presidencia de Telefónica y miembro del comité ejecutivo de la compañía. Desde hace más de diez años es uno de los principales artífices de la profesionalización de la gestión de la reputación corporativa por parte de las empresas españolas, a través de la promoción de iniciativas como fue el Foro de Reputación Corporativa o el Instituto de Análisis de los Intangibles. Ambas instituciones son las que han dado origen a Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Y antes de entrar en materia, permitidme que haga un pequeño inciso para comunicaros también que hoy, con este libro, Corporate Excellence lanza su biblioteca, una biblioteca a la que llamamos Biblioteca Corporate Excellence, en el que el primer título que hemos elegido es precisamente Alinear para ganar. Esta biblioteca es fruto de la alianza estratégica entre Corporate Excellence y lead editorial para ayudar precisamente a las empresas y a los profesionales a crear marcas fuertes y empresas e instituciones con buena reputación que sean capaces de alinear a todos sus grupos de interés clave en torno a la estrategia de esa organización y preparadas para competir con éxito en los mercados globales. César Pierna Vieja, que es el director editor de Lead Editorial, ha sido una de las personas clave en esta alianza y me gustaría que nos contara sus expectativas con el lanzamiento de nuestra biblioteca y con el libro Alinear para ganar. César. Buenas tardes a todos. Eh, para mí es un inmenso placer estar hoy aquí presentando este libro porque es el, el primer paso de un camino que esperemos que tenga muchos otros pasos y que estamos seguros que eh, va a ser de mucha utilidad y de un gran servicio a, a nuestra sociedad a través de las empresas. Eh, Lida Editorial tiene la vocación de, de generar conocimiento, de ese conocimiento que sale de los mejores profesores, de los mejores profesores, de los mejores profesionales, darle forma eh, y convertirlo en un servicio de la mayor utilidad posible a nuestros profesionales y a nuestras empresas. Nos gusta decir que nuestra misión es la mejora de la sociedad 
y que eso, la mejor forma que tenemos de hacerlo es a través de la mejora de las habilidades profesionales de, de quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país, que somos quienes trabajamos en empresas, organizaciones, instituciones. Llevamos haciéndolo 19 años ya, al principio de forma más humilde, a partir de un diccionario de economía, que fue el germen en el año 83, y a partir del año 93 como empresa muy volcada en la generación de, de conocimiento para el mundo empresarial. Y lo hemos hecho poco a poco, creciendo, eh, primero en número de colecciones, luego en nuestra presencia internacional. La primera colección fue la de diccionarios especializados en medicina y en economía. Luego vino la de historia empresarial, para contar los mejores ejemplos, tanto negativos como positivos, de los que se puede aprender de las empresas que han, han recorrido una, una larga trayectoria y de las que podemos tomar un ejemplo para aplicar hoy en día. Y después con la colección de acción empresarial, en la que se encuadra esta biblioteca. La colección de acción empresarial es precisamente la colección de libros para profesionales y tiene como objetivo, lo que les decía al principio, la mejora permanente de sus habilidades. Lo hacemos en todos los formatos, como no puede ser de otra forma hoy en día, aprovechando todos los canales que nos ofrece la tecnología y que nos ofrece el mercado para tratar de llevar ese conocimiento a cuantas más personas mejor. Este libro es un claro ejemplo de ello. Se publica simultáneamente en inglés y en español en todo el mundo y a través de nuestra red internacional y nuestra presencia en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Argentina, en México y ahora también en Colombia, queremos llevar el conocimiento generado en este caso eh, en Corporate Excellence y concretamente a través de este prestigioso profesor y experto en el mundo de la reputación a todos los lectores, no solo de España, sino también al otro lado del océano. Eh, estamos convencidos de que esta biblioteca va a ser un magnífico exponente de todo lo que hacemos y sobre todo de todo lo que queremos hacer en el futuro. Es una alianza estratégica para nosotros porque siempre queremos asociarnos con los mejores, con quienes mejor contenido generan, quienes eh, generan el conocimiento más útil y más práctico y sin ninguna duda estamos convencidos de que Corporate Excellence es uno de ellos. Como decía al principio también, es el primer paso. Esperamos que, que haya muchos más y que por lo menos tengan la calidad altísima que tiene este libro. Solo espero que ustedes disfruten tanto de su lectura y sea tan útil para todos ustedes como por lo menos lo ha sido para mí y para nosotros editarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora sí vamos directamente a empezar con la presentación del libro Alinear para ganar, del profesor Van Riel. Alinear para ganar explica cómo construir una reputación excelente eh, alineando los grupos de interés con la estrategia de la compañía. Es más, explica cómo la gestión de la reputación es la herramienta empresarial que te permite conseguir ese alineamiento. En opinión del autor, las empresas que están teniendo más éxito son aquellas que han entendido que la mejor estrategia está condenada al fracaso si no cuenta con el apoyo de los grupos de interés clave, tanto los internos como los externos. El libro recoge el caso de algunas grandes empresas españolas que han sabido alinear para ganar construyendo su reputación desde dentro hacia afuera, empezando por los empleados, con una gran coherencia entre su identidad corporativa, sus valores, su marca, su cultura y su comunicación corporativa. Vamos a recoger en, en un vídeo, que vais a ver en, en unos segundos, algunas de estas experiencias. El símbolo de la caixa nos ofrece tres cualidades muy importantes para nosotros. En primer lugar, su notoriedad. En segundo lugar, su permanencia. Se trata de una obra de arte. Solo las obras de arte consiguen permanecer en el tiempo. Y en tercer lugar, es un vehículo excelente para canalizar un mensaje corporativo clave para nosotros. Es que en la caixa algunas cosas no cambian. Nuestros valores corporativos, nuestro compromiso con la sociedad, la confianza de nuestros clientes y nuestro liderazgo son permanentes. Las palancas que hemos utilizado para crear ese posicionamiento único internacional para la marca Santander son un, un manual, eh, por un lado, un manual de actuación normas de identidad corporativa que se aplican por todos los directivos de comunicación del grupo y un comité de marketing. El apoyo de los primeros ejecutivos ha sido clave. Hemos conseguido que el grupo eh, comparta una sola cultura que garantice esa gestión de identidad corporativa que nos ayuda a ganar en valor. Y hemos visto que atrae y retiene talento, eh, nos abre la puerta a nuevos mercados, eh, vincula al cliente y, y desde luego eh, eh, lo fideliza. 
En Repsol tenemos muy claro que la reputación se construye desde dentro, por eso los empleados para nosotros son los principales embajadores de la marca. Contamos su opinión con encuestas bianuales y nos preocupamos por supuesto de su formación. Estamos viviendo un momento muy importante en la que diversos factores se alinean dentro de la compañía. Eh, la visión reputacional, los valores culturales, eh, nuestros principales atributos. Una de las claves de, de, de éxito en una transformación de una compañía eh, es la comunicación. Así lo vivimos nosotros en la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa. Lo que hicimos fue eh, crear unos termómetros de escucha muy potentes, a través de los cuales, con un panel de empleados, con, con comunicaciones en cascada, con, eh, con Focus Group, a través de, de esos termómetros de escucha, eh, pulsábamos eh, las inquietudes, el sentir de los empleados, pudimos comprobar que el 92% de los empleados eh, eh, valoraba como, como positiva la, la integración. En nuestro caso en BBVA hemos constatado efectivamente que tenemos que construir la confianza y la reputación desde dentro y que para ello es importantísimo el papel que juegan los empleados y cómo correlaciona la, el orgullo de pertenencia con la satisfacción de los clientes. Y para eso hemos utilizado una técnica muy concreta que es el storytelling, contando historias reales, creíbles, memorables y que de alguna forma ayudan a inspirar y a generar ese orgullo de pertenencia. La sintonía de Iberdola con todos sus grupos de interés ha dado como resultado una compañía comprometida y competitiva. La clave de nuestro modelo de gestión ha sido la implantación de un sistema de alertas que nos permite prevenir los riesgos con suficiente anticipación. Trabajar en comunicación y en reputación en Iberdrola significa trabajar con herramientas de medición, seguimiento y control de las percepciones. Uno de los ejemplos que nosotros hemos vivido recientemente en Telefónica ha sido el impacto del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto de las ondas electromagnéticas. Podría suponer un gran riesgo reputacional. Sabíamos la fecha en la que el informe de la Organización Mundial de la Salud iba a plantear y a partir de ahí, meses antes, todo el grupo, toda la compañía estuvo trabajando, no solo con sus áreas internas, sino también con el sector. Alineando, fuimos capaces de reducir al mínimo el riesgo reputacional con el que, como siempre, todas las compañías grandes conviven cada día. Bueno, alinear para ganar es fruto de una profunda investigación de casos de empresas muy relevantes en todo el mundo. Hemos visto siete empresas españolas que el profesor Van Riel ha decidido incorporar en su libro como buenas prácticas de un total de 35. Eso nos da una cuota de bondad, si quieren, en, el, en la gestión de intangibles de un 20% muy superior a, su, digamos, a la proporción de la participación económica de estas empresas. Por lo tanto, creo que sacaríamos un notable las empresas españolas. Y en ese sentido agradecemos al profesor Van Riel que haya considerado incorporar estos siete ejemplos en su libro. Ahora tiene la palabra el profesor Van Riel para explicarnos las principales conclusiones de su investigación y las claves del alineamiento corporativo. Por favor, Kies. Thank you very much for joining me here uh, this evening. It's, an, uh, it's a big honor to be here. And it's, of course, also a big honor to have been supported so much by the uh, Spanish companies providing the information that has been uh, the backbone of the book, so to speak. So thank you for joining uh, this event. And hopefully you get something in return by getting the highlights now summarized in, uh, in let's say, something like, like 20 minutes. Um, this has, of course, always the button that you have to press. The right one. The right one, yeah. Only after three. In English, the book is called The Alignment Factor, and it's a little bit of a joke towards the programs that you most, mostly uh, are watching all over the world, the X Factor, the, the Human Factor, etc. Um, the Alignment Factor is actually a characteristic of an organization that's simply states, proofs that you have something different, something more compared to other type of organizations. And you can see that on the inside and you can see it on the outside. And actually, and that's 
probably the reason that I'm working at a business school, just like this business school, uh, I'm always asking my students, what's the financial benefit? And if you look at the alignment factor, there are two crucial financial benefits. At the inside, the financial benefit is the so-called 10 to 6 to 2 rule. 10% improvement in alignment results in 6% higher motivation, rolling up your sleeves, but in the end, 2%, literally 2%, results in an increase in financial performance. That is a calculation that we made based on more than 40 companies worldwide. Now, I have to add, honestly, that not one of these companies managed to get 10%. The highest was six, then five, and many more are four. Of course, then, in, as a consequence, the other numbers drop down. However, even if you grow 0.5% with your performance with alignment projects, that in most situations no more cost involved than a couple of hundred thousand to half million of euro, and if your profits in your performance increases 0.5%, it's a worthwhile investment. Exactly the same we see for the external alignments. Companies who are external aligned appear to make simply more money because their reputation is adding so much value to the performance of the organization that they simply outperform the average stock exchange. You have to read it in the book to see all the details, but simply said what we did, we made an analysis over the last 10 years in which we created buckets. Buckets were shares of companies from which we knew during the last three months that they had an outstanding reputation and we replaced them every time over the last 10 years. And then you see this curve. The red curve is the reputation scores of the companies and, that, and, uh, and the other one is the, uh, the, the scores of the, uh, uh, the average score on the, on the stock exchange. Now I took the liberty, I don't hope that somebody of uh, BBVA will uh, kill me now, but uh, I took the liberty of taking uh, BBVA as an, as an example, just as I will take Telefonica as a practical example, showing actually very simple what the book is all about. The book is actually, and that was a very well description of the dean of this school, it's really actually about strategic management and then the consequence that it has for communication. So let's look at uh, BBVA and then look at internal alignments. This is the goal of BBVA, to become the world's best universal bank. And if I look at their website and I looked at some reports, some, some, some informes, competitive intelligence reports, informes this is what I find about the descriptions about the, the, about the strategy of, uh, of, of BBVA. Gross, operational excellence, customer focus, robustness. Not something that would surprise you, I, I guess. The key point is, how do I align the people that are behind these windows there that they are really going to contribute to the strategy that is chosen by our friends of BBVA. That's internal alignment. How do you make them roll up their sleeves in, as, as a consequence and increase the performance of the organization? Now, you can't read this in detail, so don't panic, because I will show it step by step now, five steps for all the details shown here. Everything starts with point one, know before you go. Get the right type of intelligence about what people in company in, in organizations really motivates. What is the answer to the question, what's in it for me, for all these people that work within, within BBVA, when they look at this strategy? What is the degree of alignment? We can measure that now, just as we can re measure reputation. We can exactly measure the same internally for alignment. The second point is, what is it, the strategic roadmap that you can take. And I will show you that simply the roadmap consists of two parts. One part is the traditional part, being nice. The other part is totally the future, if you ask me, that is being hard, being tough, sent in the Marines. It's confrontation versus negotiation. Communication people are very much used to negotiation, what I predict that in the 21st century, in order to survive the crisis, we have to add to that the negotiation strategy, we have to add the confrontation strategy, and I will show you that BBVA is actually already doing that. Uh, communication support, you have to explain it, 
very sophisticatedly because there are different interests and how to balance that. And then the key points. Are people strategically aligned? And out of my experience, in 9 out of 10 situations, you will succeed in doing so, but it will be very hard to convince everybody to become aligned. So not everybody, you don't see that very clearly, but not everybody will be green, so to speak. Last but not least, and that's what I also strongly believe, you have to link this to remuneration. Remuneration bonuses at top level in the organization or at corporate communication level. Performance has to be rewarded. Failure has to be punished. For that, you have to have an objective criterion. And that objective criterion are the numbers that can be gathered by alignment research. Now, let's go detail for detail. This is what you have to do, in my opinion, to gather intelligence. You always start with what I call an, an alignment landscape. That is simply gathering what you already have. You all have employee satisfaction surveys. You all have uh, all kinds of figures from human resources indicating the degree of alignment in, with, in an indirect way, with proxies, like the degree of training hours, women in senior management, special actions like the action of BBVA in Puerto Rico. You can measure over a longer period of time, this is a total hypothetical line by the way, uh, the, 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 the degree of alignment over a longer period of time and based on that you discuss with people actually what all these numbers mean. That's the inputs that you use to define KPIs. The second step is, like I said, and that's new and that's what most people probably will at least discuss whether or not that is the right way to do, is how to implement these type of action into efforts, managerial efforts, that really make the difference in creating alignments. The traditional way is the negotiation approach. And the negotiation approach is consulting people, which is a wise thing to do. Talk to people, ask them what, the, what their point of view is. You should continue doing that. You could also uh, um, um, extend it with consensus type of approaches, like town hall meetings, management meetings, the whole thing, fine. And you can even do it what our friends of BBVA day, I won't say it in Spanish, but let's pay clearly and simply initiative, all fine. But I firmly believe that that's not enough. You have to take it the extra mile by adding confrontation type of approaches with, for instance, mirroring, what I call mirroring. Show people in the mirror, so to speak, what is going on in the world. BBVA did that with the Adelante campaign. BBVA also did it with the Plan Integra, the, in which, with, which people which had, uh, the, 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 that the disabled people have the opportunity to come into that bank. Nice type of initiatives, but also showing people this is the difference. This is the difference. And last but not least, power play. The power play thing with the BBVA Microfinance Foundation, or also the sponsoring of the teacher action, all actions aimed at the internal organization to show them this is how it should be. And last but not least, the real hard way, changing the appraisal system in such a way that people will be rewarded for success in achieving the, in realizing the, the, the strategy and punished if you don't realize the strategy. Communication support is vital. And there's a long chapter in the book, but su simply said you can summarize it in six steps. Alignment can only be achieved if professional communication is applied by answering six questions. Number one is, who is taking the initiative? Who is the champion? Nine out, of nine out of ten situations, it's the CEO. But the CEO can't do that on his own. That's impossible. So you need the support of communication, marketing, IT, and finance. Finance is vital in this process, both for appraisal reasons, but also for reporting reasons. So you have to be very clear on the roadmap to success in creating alignment. Second thing is, alignment about what? When we measure alignment in organizations, we encounter all the time the same problem. That is that these enormous abstract strategies are so abstract and so clever 
and so impressive that nobody understands it, with the exception of the top of the organization. If you want to align people around your strategy, you have to have a crystal clear answer to the question, what does that strategy actually mean for individual employees in their daily behavior? What are they supposed to do? Provide that answer. If you don't provide it, stop an alignment process because it will be a failure. Alignment with whom? Everybody? Or only the top of the organization? Or only middle management? Be consistent in your messaging. Very, very simple, developing skills. And last but not least, and that's the biggest challenge companies are facing nowadays, make people speak up. Stop corporate silence. It was the end of Enron, corporate silence. Everybody knew what was going on. Nobody said something. You know these famous management meetings in which the chairman says, does anybody have some questions? And then everybody said, no, well, let's have a drink. That's uh, the normal procedure, isn't it? And that's what you have to avoid in organizations. If you really want to create alignments, you have to be brave. And you have to be open-minded to criticism too. In the end, that's what it's all about. People have to change their behavior, otherwise there's no alignment. Alignment is totally different to engagement. Eh? Engagement is, if you remember the old days, before you were married. You had the intention to marry. Alignment is marriage for life. And then do the things that you have to do in the context of that type of action that you have taken. That's the difference. Engagement, that's HR. That's feeling nice having nice intentions. Alignment is what you do. And if you do the right things in the context of the strategy, that's what it should be all about. So in this case for BBVA, you have to have numbers that show that you want to work for BBVA because you want to work for the best universal bank in the world. You will be well trained, you have career opportunities. That's an answer to the question, what's in it for me? And that, that's when you will show the right type of behavior. Now, don't, for, don't look at all these details. We can measure it. Scrap track alignment monitor, we call it. And we measure it by three things. Historical performance, for instance, the last three years. We make a statistical analysis and we predict, based on an industry analysis and a specific company analysis, what the numbers have to be in the near future in order to say that alignment has been achieved, so to speak. For many companies where we did this, this is part of the remuneration of the CEO, 20%. And I can tell you, for those companies that selected 20% of the bonus of top management as an alignment criteria, strangely enough, alignment went up. It helps, and it guarantees a higher degree of performance. External. I hope, Luis, that you would allow me to do a presentation about Telefonica a little bit. Here is the strategy of Telefonica, making the possibilities offered by this new world real. Growth, profitability, operational efficiency, customers at the center. Again, how in heaven's name do we convince all these people that are working on their laptops, on their iPads, on their iPhones, on their whatever, everywhere in the world, how do you make them aligned with Telefonica strategy? By the way, I did not realize how enormous large Telefonica is with 63 billion. Eh? Yesterday, I had a meeting with the CEO of Philips that we gave the Reputation Award in the Netherlands. Philips is only 27 million. So I'm very impressed by the size of this, this company. Same, same logic, same logic. You start with know-how to go, intelligence, rap track in this case, roadmap, again, mixture of negotiation and confrontation, communication support, are they aligned or are they not aligned? And then in the end, work with KPIs. So what would, could it mean? For instance, we could look at Telefonica, this is purely hypothetical. We could look at Telefonica and we could say, okay, let's do a reputational landscape. They are number five in the world. They are strong in Latin America, which might be not only an advantage given the recent developments with Repsol in Argentina. Uh, amazing type of development that we just heard. Third, in the Euro, the Euro top companies, uh, intense competitor pressure. The business model is under 
under pressure, so to speak. All people know that, and otherwise you go to data monitor uh, with, and, and you can see the developments in the, uh, in the telecom branch. Highly competitive, highly uncertain, highly risky, what you see at this moment. You can measure the reputation by the RepTrack method or by other methods in which you find something about external beliefs. And again, you could do an external uh, uh, stakeholder analysis to find, to understand more of the details. Here, you see a much more challenging application of negotiation and confrontation. In this case, like many other companies, of course, there's negotiation, for instance, with governments, with parliaments, with politicians, with all kinds of groups. That's normal, listening to these people and trying to have a dialogue with them. The second one is what all companies also do. That's creating consensus by using so-called buffering organizations. A buffering is a typ typical business school world. A buffering group is a group, a branch organization, an industry organization that you finance and that you use actually as the buffer between your organization and external stakeholders. They take the heat, so to speak, and are the first to, to start a negotiation process with external parties. Mirroring is again something else. Mirroring is showing the world where you are. For instance, with the Joanna project. I love that Joanna project. Uh, I know that's a joint venture of all the Spanish companies, but I just happen to put it now into the Telefonica area because that is really an example for the world. Spain, I've said it in many interviews today, is an example for the world to the degree in which you are open-minded in joining forces. Many, 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 many countries in the world could learn a lot about that attitude of the Spanish business world to join forces, for instance, as you are doing in the Corporate Excellence Center. That's an example. And Joanna is another example. This is something else. Power play. Power play is a typical confrontation strategy, and everybody is doing it. In this case, it's the lawsuit that Telefonica is, 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 uh, is filing against American Mobile, uh, SAB, whatever that is. That, that is. Everybody's doing it. Now, the key thing is, if you want to create alignments, you create an enemy there. But if you want to create alignments, you have all these balls to, help, to hold in the air, all these different stakeholders with all their different interests, and you, as a communication department and as a top management, you have to balance their interests. Sometimes it's very effective to kill one and to save 100. Literally, not literally speaking, but hypothetically speaking, of course, in the sense that sometimes you have to be tough in order to change things in life. This is the communication support. For the external world, it's, of course, much more complicated than for the internal worlds. There are two approaches. The first one is you have to set the starting points, what I call the foundations for corporate communication. Continuous intelligence, you have to have the right rules, the right organization, the right positioning, the right branding. That's fixed. And then for all these programs, for instance, the Joanna program, then you have this communication program support that you can repeat 25, 50 times a year. For a company of the size of Telefonica, it's probably 500 times a year that you follow the logic of these 15 steps in line with the agreements that you made. For instance, this is what you can find on the web. This is what, uh, what, what Telefonica is doing regarding gathering intelligence, business intelligence, not only, not only reputation, but also business intelligence. This is how you could put the, the framework regarding the communication function. This is also the rules that are applied by Telefonica. And last but not least, a very complicated thing, of course, for a, for a multi-branding company like Telefonica, what to do regarding branding and brands that are applied in many of these countries and companies. In the end, it all boils down externally to exactly the same. Do people what they have to do in the context of the strategy and what's in it for them. Now let's look at just a hypothetical example of Telefonica. For instance, you could say, I want to have my telephone subscription at Telefonica because I'm treated 
as a king. I am proud of Spain. National pride. I can think that that's, that's very logical. Because the company has a positive impact on society. Because it offers simple and understandable products. If you can't provide statements like that, you can forget to realize your strategy in the end. People have to come up with those kind of statements. Those is the, gen is the general public, more or less the consumers. But can you also do that for the business customers, for the financial audiences that you are related to? My advice to you is if you want to create, in this case, external alignments, do a simple exercise in which you imagine what all the answers should be, could be, but preferable should be, for all the stakeholders that you depend upon, and then try to develop communication activities, business activities that will provide those type of answers. Again, last but not least, KPIs. I'm a strong believer of KPIs, and I've seen it working in companies. You could use RepTrack, for instance. You could also use something else. It's exactly the same logic. Go back to the past, make a calculation of at least three years, look at the industry average, and then make a projection for the coming years. And then measure, 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 and integrate that in the appraisal system at remuneration level of the boards. Then it triples down, it cascades down in the organization with all consequences involved. I'm very pleased, like I said in the beginning, to have been able to share this with you, but especially to be having the opportunity to have this book published in, uh, in Spanish. It's the second one in Spanish, but I'm very, sp I'm very proud about this one. So thank you very much of the, 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 the publisher sent and the, uh, the Corporate Excellence Center. I think this is a, a wonderful example of uh, cooperation, and I do hope that it's all the examples and all the suggestions that are given in this book are not only beneficial for you, but actually for the whole of Spain and especially the Spanish business world. Thank you very much. It is a pleasure having been working with you. Thank you very much. Muchas gracias, Case. La presentación que nos acabas de mostrar representa sin duda una aportación de gran valor, como bien has dicho, para los CEOs, para los directores generales, los miembros de los comités de dirección de las organizaciones y en especial para los directores de comunicación o, que, o como preferimos llamarles los Chief Communication Officers. La verdad es que el libro es un auténtico manual práctico para todas las organizaciones que quieran afrontar los procesos de transformación profunda que impone esta nueva etapa económica, este nuevo ciclo económico en el que estamos entrando, a que le podríamos llamar la economía de la reputación. Pero para conocer un poco más lo que implica el alineamiento en la gestión empresarial de hoy, le cedo la palabra a Luis Abril, presidente de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Luis. Amigas, amigos, buenas tardes a todos. Antes que nada, mis, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento. Eh, agradecimiento al, al profesor Van Riel, por supuesto, por, por el libro, a la editorial LID por unirse a Corporate Excellence para desarrollar la iniciativa y la difusión del conocimiento y a la Escuela de Organización Industrial por alojarnos en su sede. Al preparar estas palabras, la reflexión que yo me hacía es que Alinear para ganar, ¿eh? el libro de Case Van Riel que presentamos hoy, es el libro que a un servidor, después de ya muchos años de experiencia profesional en temas reputacionales y de comunicación, le hubiera gustado escribir. Y evidentemente si no lo ha escrito es porque lo ha sabido y porque no ha podido. Por tanto, Case, mi admiración más sincera ¿eh? por el libro. ¿Eh? En lo personal… Eh, sí quisiera deciros, empezar estas palabras eh, recordándoos a todos aquellos que de alguna manera me conozcáis un poquito profesionalmente y que siempre me habréis oído decir que para que una empresa o una institución se gane su lugar en el mercado y tenga una buena reputación son por lo menos necesarias tres cosas. La primera es que tenga clara su visión, es decir, su razón de ser. 
sus valores, la forma y el estilo en que se hacen en esta compañía las cosas, y tercero, sus principios de actuación, es decir, los límites, las líneas rojas que no hay que traspasar para no entrar en conflicto con otros. Quien tiene claro esto, tiene claro su foco y lo normal es que no se disperse, ni en el fondo ni en las formas. Lo segundo es que no es posible consolidar un mensaje único ni consolidar una buena reputación si dentro de tu propia organización cada uno va a la suya. Como estamos entre amigos voy a hablar con toda crudeza ¿eh? y precisamente por eso voy a deciros que no hay peor enemigo para una compañía que sus propios departamentos trabajando en direcciones contrarias o lo que es peor, disparándose entre ellos, cosa que a veces ocurre. Ya lo dice el refrán, que con amigos como estos más vale no tener enemigos. Y tercero, y por mucho que nos duela, ¿eh? y como decía Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿eh? lo que no podemos confundir es el sistema real de una organización con su sistema informativo. Cuando las cosas no se hacen bien, es decir, cuando el sistema real no funciona bien, desde la comunicación del sistema informativo se puede ayudar a explicarlo o a minimizar el impacto negativo, pero los hechos, al final, son los que son. Como os decía al principio, además de este, este, este libro que a mí me hubiera gustado escribir, tengo la certeza de que es el mejor libro con el que podíamos empezar la colección de Corporate Excellence de la mano de la editorial LID. Y es que tanto el profesor Van Riel como Corporate Excellence coincidimos en algunas cosas básicas. Para empezar, quienes conformamos Corporate Excellence y el profesor Van Riel, con el que llevamos tiempo trabajando, compartimos un mismo concepto sobre la reputación corporativa. Y este concepto es que la reputación es aquello que se define como el conjunto de percepciones sobre cualquier organización basados en hechos y en acciones, no en palabras. Por eso nos gusta este concepto, porque une el sistema real de una empresa con su sistema informativo, porque une la gestión con la comunicación porque permite incidir en las causas, en los procesos internos, en las políticas de gestión, para mejorar las consecuencias, que son las percepciones, porque, en definitiva, persigue evitar que las instituciones vivan en una suerte de matrix o de realidad virtual y paralela, distanciada de la operativa del día a día. Coincidimos también en un mismo modo de entender la gestión de la reputación, que es alinear internamente. Para el profesor Van Riel y también para las empresas que integramos Corporate Excellence, solo se puede gestionar la reputación si se concibe como una función transversal en las organizaciones, como una función que combate la tendencia natural de las empresas a actuar en forma de silos, como una de las pocas funciones empresariales con una mirada integral sobre el conjunto de la organización, como una función que mira más allá del corto plazo y que es capaz de identificar riesgos y oportunidades que han de surgir en el medio y en el largo plazo. Y para terminar, también coincidimos, los ya mentados, en la conveniencia de consolidar la figura del Chief Communications Officer, el CCO, como una posición organizativa que aglutina la gestión de todos los activos intangibles de una empresa y que actúa en ella de forma transversal. Y es que hoy en día estamos asistiendo a situaciones complejas, Normalmente, quienes tenemos la obligación de gestionar de forma integrada las funciones de comunicación, marca, patrocinios, reputación, responsabilidad corporativa, publicidad, asuntos públicos, relaciones institucionales o cualquier otra función conexa, lo hacemos más probablemente por el peso específico que seamos capaces de conseguir dentro de la organización a título personal que porque exista una doctrina organizativa que nos habilite esa responsabilidad. Otras funciones han dado ya ese salto cualitativo, como ya ocurre con, con el Chief Information Officer o con el Chief Financial Officer, el Chief Operating Officer o lo que fuere. ¿Eh? En último extremo, yo creo que ahora nos toca a nosotros. Y para cerrar, quisiera eh, destacaros algunas de las lecciones que yo he sacado de la primera lectura que he llevado a cabo estos días del libro. Estos días son estos dos últimos días. 
no voy a puntualizar en absoluto al profesor Van Riel, faltaría más, pero sí me gustaría decir que, en mi modesta opinión, alinear para ganar es una aportación de enorme valor y de enorme utilidad para la alta dirección de las organizaciones, para sus consejos de administración y, en especial, para los que, como quien nos está hablando en este momento, tienen la responsabilidad de gestionar el día a día de los llamados activos intangibles. Si me permitís daros claros mis titulares, podrían ser algo parecido a estos. Primero, las empresas hoy están sometidas y expuestas al escrutinio público de muchos actores, clientes, accionistas, empleados, asociaciones de consumidores, ONGs, reguladores, medios de comunicación, que además están también sometidos a movimientos externos de todo tipo. Segundo titular, el futuro de la empresa ya no depende solo de su excelente capacidad de competir en un sector concreto ni de las bondades de sus productos o servicios. El éxito de las empresas empieza a depender también de la fortaleza de la relación y del vínculo emocional que consiga establecer con eso que Friedman denominó sus stakeholders. Tercer titular, una relación fuerte y un vínculo emocional positivo con los stakeholders se traduce en la confianza que estos depositan en la empresa. A este nuevo marco de competitividad, algunos lo han bautizado ya como la economía de la reputación. Bajo este nombre, algunos autores se refieren ya a un nuevo ciclo económico para la expansión y para el crecimiento sostenible de las organizaciones que compitan por ser líderes en buena reputación para conseguir así merecer y mantener el buen juicio por parte de sus grupos de interés. Cuarto titular. La buena reputación es protección del valor y es crecimiento del valor. La buena reputación protege a la empresa frente a las crisis y genera crecimiento sostenido. La buena reputación también atrae clientes, talento y capital y permite conseguir y mantener las licencias para operar, para crecer y para internacionalizarse. Y quinto y último titular. Las compañías que sean capaces de alinear para ganar, en palabras del profesor Case Van Riel, conseguirán ventajas competitivas no copiables. Conseguirán el apoyo, las actitudes y los comportamientos favorables hacia la organización por parte de empleados, clientes, accionistas, opinión pública y, en último término, de la sociedad en su conjunto. En última instancia, alinear para ganar no es más que, uno, enfocar a la organización en el largo plazo, dos, desvelar a la organización que su futuro depende de satisfacer de forma equilibrada a todos sus grupos de interés, Tres, romper los departamentos estancos de las organizaciones para que todos trabajen de forma transversal para fortalecer la reputación que depende de todos. Cuatro, comunicar de forma consistente y coherente. Y cinco, fortalecer una nueva forma de liderazgo en la que el líder sea capaz de enseñar a toda la organización a leer el contexto social y las necesidades de los stakeholders. Voy terminando ya. ¿Eh? Corporate Excellence… Está aquí para ayudar en este proceso de cambio a todo el tejido empresarial español, con esa intención nos constituimos, y también a todas las instituciones convencidos como estamos de que de esta forma contribuimos a fortalecer la reputación de España. Como laboratorio de ideas, Corporate Excellence aún no ha cumplido un año de existencia y en apenas estos primeros meses hemos puesto en marcha 24 programas de carácter estructural, Hemos formalizado 35 alianzas estratégicas con instituciones de prestigio en todo el mundo y hemos formado un consejo asesor que reúne a 18 expertos, tanto del ámbito académico como profesional, en la gestión de los intangibles clave, como la marca, la reputación y la comunicación corporativa. El profesor Van Riel forma parte de este consejo, del que estamos muy orgullosos. Y su libro es el primero de una colección que queremos convertir en referencia editorial sobre la gestión de los intangibles en el mundo de habla hispana. En estos meses, Corporate Excellence ha organizado una intensa agenda de talleres para profesionales que cubren 21 asuntos relevantes, desde los riesgos reputacionales hasta la reputación de las empresas en Internet, pasando por los asuntos globales que afectan al posicionamiento de las empresas, las tendencias de innovación en comunicación o el desarrollo de las marcas corporativas. Hasta la fecha han participado en nuestros talleres más de 160 profesionales representando a más de 30 empresas pero transmitimos todas nuestras actividades en streaming, por lo que el número de personas que han atendido estas actividades supera, de acuerdo con nuestros cálculos, ya el millar. 
Hemos creado también unos grupos de expertos de alto nivel para trabajar en nuestras seis áreas de actividad, que son reputación, marca, comunicación, asuntos públicos, métricas y formación. Y en estos grupos participan más de 60 profesionales de las empresas asociadas a Corporate Excellence. Como fruto de esta actividad, estamos generando ya una gran cantidad de contenidos de innovación en la gestión de la reputación, la marca, la comunicación y los asuntos públicos. Todo este conocimiento lo estamos poniendo al servicio de la comunidad académica y profesional a través de nuestro portal de conocimiento, en el que ya contamos con cerca de 4.000 usuarios procedentes de 18 países. Todos los contenidos que generamos están abiertos y son accesibles en español y en inglés. Y esto es todo. Case, enhorabuena. Thank you so much for being here today with us. Eh, recomiendo el libro vivamente. Espero que, como apertura de la colección Lead Corporate Excellence, sea el mejor de los inicios. Muchas gracias a todos por su presencia y muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Dentro de ese objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de los intangibles en todo el tejido empresarial, eh, me voy a permitir hacer dos anuncios desde, desde Corporate Excellence. El primero es que, precisamente en esta escuela en la que estamos, en la EOI, y como una de las iniciativas de una de las dos asociaciones que, que forman parte o que dieron lugar a Corporate Excellence, que es el Instituto de Análisis de los Intangibles, y tenemos hoy el honor de contar con su presidente en la primera fila, con don Antonio López, iniciativa de él fue crear un curso de gestión de los intangibles para la marca y para la reputación. Y el anuncio es que en octubre de este año haremos la quinta edición. Encontrarán fuera información sobre, sobre este curso. Y el segundo es, porque este primero es para formar a los equipos que dependen del director de comunicación corporativa o del Chief Communication Officer, pero nos quedaba pendiente la asignatura de formar a los futuros Chief Communication Officers. Entonces, para mí también es un placer anunciar que a partir de, de este año, en concreto el 28 de junio, lanzamos un curso internacional en alianza con tres colaboradores académicos de primer nivel, la Universidad de Georgetown en Washington, la Universidad de Columbia en Nueva York y el Brand Institute de ESAD en Madrid. Y precisamente Case Van Riel es nuestro profesor estrella para el cierre del curso en Madrid. Y ahora, para finalizar este acto, abrimos un, un breve coloquio ¿eh? en el que podamos compartir ideas. Muchas gracias. El profesor Van Riel, aquí no vale el silencio corporativo. Bueno, como yo no soy corporativo, pues creo que por eso me, me atrevo, ¿no? Eh, Mr. Van Riel, do you think that uh, <coughs> I understand the, the, the idea that uh, companies need to share values with their stakeholders and with their internal and external stakeholders. But do you think that's real? I mean, are, are we, we're talking about theory, but this is not really happening in the practice. Well, um, I think it's real. And if it is not real, it has to become real. Because if you know that alignment pays off, that in the present circumstances everything has to be focused on increasing performance. You have to do everything to stay alive. That's the minimum, do the minimum thing, and then increase your performance as the maximum thing. So it's, it's a challenge. It's, it's, um, it's a shift in managerial thinking. But as one of the interviewers this, this afternoon uh, asked me, does that imply then that your statement actually is that the stakeholder is king now and that the organization is servant. Yes, it's true. Yes, management has to consider a position in which they, they are realizing that the stakeholder, and not only the customer, but all the stakeholders that you depend on, on the inside, on the outside, 
is actually the one to be served. And served in two simple ways. You have to know what's in it for them and then deliver that. And you have to respect it. You have to deal with them in a respectful way. You have to show them dignity. And is that for real? No, not fully. But I do think that there are examples of companies and that they are described in the book, but I'm sure that you can, you can think of it yourself too, that really companies are trying to do so. Is there one company that is standing out of the crowd and is, let's say, showing all the positive news? No, no. Sometimes it succeeds, often it fails. But the intention to do this, I've so, I saw this happen in companies so often. If you change seriously to the intention to deal with other stakeholders on the inside and the outside in a way in which you want to provide added value from their perspective, then you create mutual rewarding benefits. That's alignment. I agree completely with the theory. Uh, what I doubt is that it's being put in practice. I, I, I'm it's, it's happy to hear that it's beginning to be in practice. You need a microphone. The microphone. You have to put on the button most probably. Otherwise, I don't understand yeah. what you're saying. <laughs> <laughs> now it does. Is it working? Yeah. Did you have a green yeah. light? No, yes. Good. Yeah, that's right. Okay, good. No, it's... it's Es, es muy difícil que las grandes corporaciones, si empiezas por el Consejo de Administración y quieres seguir después por el Comité Ejecutivo y demás, todo este tipo de, todo este tipo de ideas eh, pienses que pueden ser aceptadas desde el principio como una realidad y como algo que condiciona la gestión diaria de una forma, eh, de una forma clara. Eso evidentemente no es así. ¿eh? Lo que ocurre es que todo evangelio necesita ser predicado. ¿eh? Y todo evangelio necesita a sus apóstoles. Y algunas personas en las grandes corporaciones, empezando por Antonio López, que está aquí, justo a nuestra derecha, y que fue el maestro de todos nosotros y quien, es, y quien nos involucró a todos el, el veneno de, las, de la gestión ordenada y tecnificada de los intangibles, nos hemos dedicado durante largo tiempo a que eso vaya siendo una realidad. ¿Eh? Yo decía en mis palabras, de una forma un poco alambicada, pues que probablemente el éxito que se tiene en que ese evangelio sea aceptado y que de ese evangelio se derive en políticas concretas, eh, y el profesor Van Riel ha dejado muy claro que se derivan, porque los casos que han puesto son totalmente reales, depende mucho del peso específico personal de aquellos grupos que en último extremo se echan a las espaldas la responsabilidad de que la compañía cuente con ello. ¿vale? Y, por tanto, eh, yo entiendo tu escepticismo en el sentido de que, eh, bueno, pues ya está, entra en, en, en los grandes planes estratégicos, escribes unas líneas que tienen un cierto grado de aceptación, ¿eh? después creen o no creen en ellas, pero de alguna forma, si a primer nivel existe un grupo de gente comprometida con capacidad de movimientos en la organización, que conozca los planteamientos y que se eche, como digo, el fardo a las espaldas para poderlo sacar adelante, eso se saca adelante. Y yo creo que en Corporate Excellence estamos varias empresas dando ejemplo exacto de cuanto te estoy diciendo, con mayor o menor grado de desarrollo, con, menor o menor, con, con mayor o menor grado de éxito, pero es luego con voluntad inequívoca y con resultados como lo ha contado que es, así, así de claro. ¿no? O sea, esa es mi visión. Pero estamos de acuerdo que estamos en un proceso, como dices, que va... Oye, buen principio, buen principio requieren las cosas, todo esto lleva su tiempo, ¿no? Todo esto lleva su tiempo, todo esto lleva su tiempo. ¿Cuándo empezó Antonio con, ¿cuándo empezaste con todo esto, Antonio? Veinte años, veinte años. ¿Eh? Pues el profeta empezó hace veinte años, ¿eh? No, no. Ah, oye, algo, algo hemos andado en veinte años, algo hemos andado en veinte años, ¿eh? Quería hacer una observación de logística, que el idioma no sea una barrera. Podéis hacer las preguntas en español. Tiene traducción para comprenderos. Más preguntas. But you need to have a microphone. Ah, pero hacerlas con el micrófono abierto, sí.
Hola, mi nombre es José María Jiménez. Eh, la pregunta que quiero realizar es, es re, relativamente sencilla, por lo menos en el planteamiento, y es, eh, ¿todo esto que, que de lo que estamos hablando es solo aplicable a las grandes compañías o también es aplicable a pymes, a pequeñas y medianas empresas, etcétera? It's basically the same, whether or not you're, whether you're large or you're, you're small. I, I even think if you are small, it's, it's easier to do. And he, you see, the, the key point is you have to find out what really drives people to follow you in the strategic, the strategic orientation that you want to implement. And for different type of stakeholders, it will, di will be different type of rewards, so to speak. And I think for a smaller company, it must can be costly to, uh, to, 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 let's say, to, to make a study of all these demands, but you can talk to people, you can listen to people, and most important, you can also use your imagination, your imagination about what could be the answer to such a question. Um, yeah, that can, can you, is, that, is that a satisfying answer? Muchas gracias por la presentación. Uh, creo que ha sido Luis Abril que ha dicho en algún momento que la buena reputación no solo es protección, sino también crecimiento, lo cual mm, creo que estaríamos todos de acuerdo. De todas maneras, yo quizá lo que he echado un poco en falta en, en, en la charla ha sido uh, alguna mención específica al entorno de recesión que estamos viviendo. Realmente, yo creo que, y comparto un poco uh, las palabras de mi compañero, en las líneas maestras de la teoría yo creo que estamos todos de acuerdo y estamos todos intentando empujar a, en esa dirección. ¿no? El problema quizá es un problema a veces de credibilidad y a veces de posibilidad. ¿eh? En un entorno recesivo con grandísimas dificultades que no hace falta detallar porque todas las conocemos, todos los, los conocemos suficientemente bien, ¿cómo podemos avanzar desde el decrecimiento, desde la recesión económica en términos de reputación? So I'm uh, surely so that in the uh, in the context of the uh, the present financial crisis, um, well, you know, it, uh, every effort has to be has to be made to, to, to stay alive and to let's say to grow. That, that there's no doubt about it. But let me that takes two minutes, I guess. But let me give you an example that also will satisfy the three quite the, 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 the three of the three of you, hopefully. In the northern part of Europe just like in the United States of America, there is a new trend in the health insurance industry. And the health insurance industry is actually on the move, so to speak, by simply by the recession, because there's not enough money to continue spending as we have been spending in the last 10 years. So there has to be a reduced amount of money available to take care of those who need it in the healthcare systems, okay? Now, the smart healthcare insurance companies benefited from this tremendously by doing a research among, in this case, consumers, in which they try to find out what the answer to the question is, what's in it for me if I'm insured with company A versus company B. The key driver and we found this in many countries, eh? the key driver for being insured with company B was their confrontation type of approach against the men and women in white. The irritation towards the medical specialist is enormous among large group of patients that are really frustrated by the way they have been dealt in the last 10, 20, 30, depending on your age, by the medical specialist. Now finally, there are insurance companies, like this company B, that are taking confrontational type of initiatives, 
that applied the system of naming and shaming. They published lists of hospitals and individual medical specialists that are typified as the good, the bad and the ugly. And they actually, they actually push you to go to one specific hospital for specific treatments and leave the other ones behind. That made them enormous popular. Their profits went up like this as a reward for a confrontational approach which was, they did not make them very popular among medical specialists but all other stakeholders had a lot of applause so to speak. In other words, in a recession there are always huge opportunities if you are creative and benefit from the possibilities that are, that are available. I can't speak of all the companies, of course, but this, this is a real-life example, eh? real-life example. Please. Hola. Eh, lo, bueno, lo primero, agradeceros eh, y felicitaros por la presentación. Eh, en, en la mayor parte de las mediciones de reputación que, que yo conozco, eh, las entidades que salen mejor posicionadas son entidades eh, de carácter no lucrativo, de carácter las, las denominadas ONGs ¿no? o, o entidades que contribuyen al bien común, etc. ¿Habéis hecho algún tipo de trabajo en relación con ver qué claves...? Eh, la primera pregunta sería si eso sucede así también a nivel europeo, que entiendo que sí. Eh, y la segunda es si se ha hecho algún trabajo o alguna investigación eh, a la hora de intentar ver qué diferencias de medición de reputación y de, y de elementos críticos en la reputación de las organizaciones hay eh, en cuanto al eh, sector, digamos, privado, lucrativo y el sector no lucrativo. So the focus has been on businesses for more than 10 years and recently we started to do studies about countries and about cities and uh, also for a longer period of time among, let's say, uh, non-profit organizations. Um, and clearly so you see that, especially that let's focus on the, on the, the NGOs. Eh? Uh, and that's very interesting also not only from a reputation point of view but also from an alignment point of view. NGOs have by far a better reputation than a lot of the companies gathered here in this room. For obvious reasons. And my gut feeling tells me that it has a similar type of roots than why people are so satisfied with that health insurer I just told the story about. Because it actually um, satisfies the need of people to fight as the underdog against the dominant coalition. Whether it are medical specialists that always mistreat you, or the big companies, or the awful governments, or the awful politicians, where these people fight against. So by definition, they are the underdog, they are the David versus the Goliath, who actually are in, 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 a, in a very advanced situation from a reputational point of view. But now look at alignment. Alignment means you have to support in the context of the strategic goals of these organizations. Now you see something very different. From a reputation point of view, it's in the 80s. So on a 100 point scale, it's in the 80s. 80s and above, eh? while companies, for instance, in telecom, the average world average is 60.2. 60, 60 Insurance companies, the average is 57.3, to give you just some numbers. Eh? So the NGOs are in the, nine, are in the 80s. However, alignment, meaning, do they support me regarding donations? Do they all join me in the harbor when we protest against <coughs> blah, 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 whatever company? That's not, it's a very small group of people. So reputation-wise, Excellent. But from an alignment point of view, a lot of improvements can be made if you ask me. 
Para respetar los tiempos y como, como todos sabemos, tener buena reputación es hacer una promesa y luego cumplirla. Y los tiempos son la promesa que hemos hecho. Tenemos tiempo para dos preguntas. Was that a stimulating statement? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Muy bien. Pues entonces, daros las gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Sí. Thank you.